ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ട്രാവൽ ബസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് വീഡിയോ ആണ് അതായത് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൻ്റെ മാപ്സ് ഗൂഗിൾ മാപ്സ് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വഴി കാട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്സ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാ മാക്സിമം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും അധികം ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയില്ല അത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ഫെസിലിറ്റീസും കുറേ ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗൂഗിൾ മാപ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരിക്കലും വഴി തെറ്റാതെ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം അപ്പോൾ പലരും പരാതി പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വഴി വഴി തെറ്റിപ്പോയി എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ കറക്റ്റായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെൽ ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നല്ല ഉപകാരപ്പെടുന്ന കുറേ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മൊബൈലിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ മാപ്സിൽ സിമ്പിൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പേജാണ് വരിക അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം അയ്യന്നെ ഒരു തളിപ്പളമ്പ് പറശ്ശിനിക്കട അതായത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുപാടത്തിൽ കണ്ണൂർ ചുറ്റുപാടത്തുള്ള മാപ്പാണ് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പല ഹോ മേലെ ഹോം ഗ്യാസ് ഫുഡ് ഷെൽട്ടർ നൈറ്റ് ഷെൽട്ടർ ഡെലിവറി എ ടി എം ടേക്ക് ഔട്ട് ഹോട്ടൽസ് അതായത് നമുക്ക് അടുത്ത അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറേ സർവീസുകളുടെ പേരുകളൊക്കെ നമുക്ക് മേലെ കാണുന്നത് എൻ്റെ താഴ്ന്ന മേലേക്ക് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള മെയിൻ ഇവൻറ്റുകൾ പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന ഹോട്ടൽ ലൈറ്റ് ഡൈനിങ് പിന്നെ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് അങ്ങനെ അതുപോലുള്ള നമുക്ക് അത്യാവശ്യ സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമുക്ക് താഴ്ന്ന് മേലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫോണിൽ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ എപ്പോഴും മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഓപ്പൺ ചെയ്യ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വൈഫൈ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഡാറ്റ എപ്പോഴും ഓൺ ആയി ഓൺ ആയി ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ജി പി എസ് ഈ ജി പി എസ് എപ്പോഴും ഓൺ ആക്കിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പോകണം ഞാൻ ഇപ്പം കണ്ണൂർ അതായത് എൻ്റെ ഏഴോ എന്ന പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലം ഉദാഹരണത്തിന് ബാംഗ്ലൂരാണെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരേക്ക് എനിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് ഈ മേലെ കാണുന്ന ഈ സെർച്ച് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം ബി എൻ ജി എ എന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ബാംഗ്ലൂർ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞു ബാംഗ്ലൂർ ബാംഗ്ലൂർ ഇൻഡോനേഷ്യ എയർപോർട്ട് ബാംഗ്ലൂർ അർപ്പൻ അപ്പോൾ ഏകദേശം ബാംഗ്ലൂർ ടൗണിലേക്ക് എനിക്ക് പോകണം ബാംഗ്ലൂർ അടിക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ബാംഗ്ലൂർ വന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇത് ഈ ബാംഗ്ലൂർ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ ജി പി എസ് സംവിധാനം ബാംഗ്ലൂർ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്പോട്ട് അവിടെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ചെറിയൊരു മാപ്പാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പോകേണ്ട സ്ഥലം എന്ന് പോകുന്ന പോലെ ഈ വർക്ക് പ്ലേസ് അതായത് ക്ഷമിക്കണം ഈ ഹോമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ബാംഗ്ലൂർ ഇതാ ഈ നീല മേലെ കാണുന്ന നീല മുതൽ ഈ റെഡ് വരെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രാവലിംഗ് റൂട്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഫോണിൽ കുറച്ച് അതായത് നമ്മളെ ഈ ഗൂഗിൾ ആപ്പിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുണ്ട് ആ മാറ്റം വരുത്തുക എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൻ്റെ ഡിഫാൾട്ട് സെറ്റിങ്സ് ആ ഉണ്ടാവുക അതായത് നമ്മൾ ഫോൺ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ആപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെറ്റിങ്സ് 
അഡ്ജസ്റ്റ് യുവർ വർക്ക് ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ എൻ്റെ വർക്ക് പ്ലേസ് എറണാകുളത്ത് ഓൾറെഡി ഏകദേശം സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് താഴെ ഇങ്ങനെ കാണുക പേഴ്സണൽ പ്ലേസ് ഫിൽ ബി യൂസ് അക്രോസ് ഗൂഗിൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ഫോർ വൈനാൽ ഫിനിഷ് ലേറ്റർ നെക്സ്റ്റ് അത് പിന്നെ ചെയ്യാം അപ്പം ബാക്കിലേക്ക് അടിക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ പോകുന്നത് ഒരു ദിവസം ജോലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഡ്രൈവ് കാർ പിന്നെ ടേക്ക് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതായത് ബസ് വഴി നമ്മൾ ലോക്കൽ ബസ് വഴി പോകുന്നത് പിന്നെ കാറ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വാക്കിങ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നമ്മളെപ്പോഴും അധികം ഉപയോഗിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ കമ്മ്യൂട്ട് സെറ്റിങ്സിലുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതിന് ശേഷം അതായത് എഡിറ്റ് ഹോം വർക്കും ഏകദേശം കമ്മ്യൂട്ട് സെറ്റിങ്സിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഗൂഗിൾ ലൊക്കേഷൻ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഗൂഗിൾ നമ്മളെ ഗൂഗിൾ മൊബൈൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജി പി എസ് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പിന്നെ പേഴ്സണൽ കണ്ടൻറ്റ് ആകുന്ന ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ അക്യൂസ് ടിപ്സ് അത് അത്യാവശ്യം ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റായി കിട്ടാനുള്ള ടിപ്സുകളാണ് അതിലുണ്ടാവുക പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിങ്സ് തന്നെ നമുക്ക് മതിയാകും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് യൂണിറ്റ്സ് അതെപ്പോഴും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും ഡിഫാൾട്ട് ആയിട്ടും ഉണ്ടാവുക അത് നമ്മളെപ്പോഴും കിലോമീറ്റർ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കിലോമീറ്റർ ആണ് മൈൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷിപ്പിങ്ങിനും അല്ലാണ്ട് പിന്നെ അമേരിക്കൻ കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെയാണ് മൈൽസ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ഈ സ്റ്റാർട്ട് മാപ്സ് ഇൻ സാറ്റലൈറ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആ പേജ് മാപ്സിൻ്റെ പേജ് കണ്ടപ്പം വൈറ്റ് ബാങ്ക് റോഡിലല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് പകരം നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് നല്ല പച്ച കളർ നമ്മളെ സാറ്റലൈറ്റ് നമ്മൾ ആകാശത്ത് നോക്കുന്നവരെ കാണുന്ന രീതിയിൽ അപ്പം നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ആയി നോക്കി ബാക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല ഇപ്പം അതായത് ഫുൾ ഫുള്ള് നല്ല ബിൽഡിങ്ങും സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വൈറ്റ് കളർ അതായത് വൈറ്റ് റോഡും പിന്നെ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പം സാറ്റലൈറ്റ് വ്യൂ ആക്കുമ്പോൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഭംഗി അതിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂം ചെയ്യുമ്പം നമ്മളെ ബിൽഡിങ്ങും എല്ലാം കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഫുൾ സെറ്റപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോം പേജിൽ ഇപ്പോൾ ഹോമിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി ഏകദേശം ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഒരു ജി ബി രണ്ട് ജി ബി ഡാറ്റ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോങ് റൂട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഇത് ഇത് ഓണായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിനും നല്ലത് എപ്പോഴും ഓഫ് ആക്കി വെക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാവിഗേഷൻ സെറ്റിങ്സ് ഈ സെറ്റിങ്സിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പേജാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇതിലൊക്കെ പല പല സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത് സൗണ്ട് ആൻഡ് വോയിസ് ഗൈഡൻസ് ഫോളിയം എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് എപ്പോഴും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നോർമൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും അത് ലൗഡ് ആക്കി വെക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നമ്മൾ റൂട്ട് ഇട്ട് ഉദാഹരണത്തിൽ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു കമാൻഡ്സ് കിട്ടും അത് നമ്മൾ സൗണ്ട് എല്ലാം ഓണായി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ കമാൻഡ്സ് വരും അതായത് ഒരു ലേഡി വോയിസിൽ ഗോ സ്ട്രേറ്റ് ടേൺ ലെഫ്റ്റ് അതിന് കമാൻഡ്സ് ഗൂഗിൾ കമാൻഡ്സ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും സൗണ്ട് നല്ലോണം കൂട്ടി വെക്കുക കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ ഫാമിലി ആയിട്ടോ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ നല്ല ഒച്ചപ്പാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കമാൻഡ് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ വേ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് മുമ്പിൽ പോയിട്ട് റിട്ടേൺ അടിച്ച് വരാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് സൗണ്ടിലാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ
അതിൻ്റെ തന്നെ പ്ലേ ടെസ്റ്റ് സൗണ്ട് വേണം അപ്പോൾ ആ കമാൻഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റപ്പാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എത്തേണ്ട സ്ഥലം റോഡിൻ്റെ വലതുവശത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ലേഡി വോയിസിൽ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കേൾക്കുക അവർ കൂടെ കേട്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്തേണ്ട സ്ഥലം റോഡിൻ്റെ വലതുവശത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ഉപകാരം തന്നെയാണ് മലയാളികൾക്ക് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് സെറ്റിങ്സ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമ്മളത് അധികം ഉപയോഗിക്കാതെ മലയാളത്തേച്ചും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിന് താഴെ ഓക്കെ ഗൂഗിൾ ഡിറ്റക്ഷൻ അത് ഹാൻഡ് ഫ്രീ വോയിസിൻ്റെ കമാൻഡ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഷോ മീഡിയ പ്ലേ ബോക്ക് കൺട്രോൾസ് അത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പാട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മൊബൈൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൻ്റെ മേലെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചൂസ് ഡിഫാൾട്ട് മീഡിയ അപ്പോൾ നമ്മൾ താൽക്കാലികമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അത് അതിന് താഴെ വരുന്ന റൂട്ട് ഓപ്ഷൻസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പറയുന്ന ഒരു കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരേക്ക് പോകുന്ന വഴി വരുന്ന കുറേ വേകൾ അതായത് കുറേ റൂട്ടുകളിലെ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവോയ്ഡ് മോട്ടോർ വെയ്സ് മോട്ടോർ വെയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈക്ക് മാത്രം പോകുന്ന വഴി മനസ്സിലായോ അതാണ് അവോയ്ഡ് മോട്ടോർ വെയ്സ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് കടന്നു വിട്ടാൽ നമ്മൾ ബൈക്കിലാവുന്ന നമുക്ക് ഉപകരിക്കാൻ പറ്റും അവോയ്ഡ് ടോൾ റോഡ്സ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മൾ പാലി എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ പാലിയൊക്കെ ഒരു ടോൾ റോഡ് അതൊക്കെ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇപ്പം വേറെ റൂട്ട് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവോയ്ഡ് ടോൾ റോഡ്സ് ഓണാക്കി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും അത് ഓഫായി കിടന്നു കേട്ടോ ടോൾ റോഡ് ടോൾ റോഡ് ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂർ റൂട്ടിലൊക്കെ പോകാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ടോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ അവോയ്ഡ് ഫെറീസ് അതെപ്പോഴും ഓണാക്കി ഇടാം ഫെറീസ് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രി ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫെറീസിൻ്റെ അടുത്തേക്കായിട്ട് വല്ല ലോഡിങ് ലേബർ പാസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓഫാക്കി വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഓണാക്കി വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം രാത്രി കാലങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റും ഈ ഫെറികളുടെ അടുക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലേബർ സപ്ലൈയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് ഓണാക്കി വെക്കുക അതിന് താഴെ മാപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ കളർ സ്കീം കളർ സ്കീം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഡേ നൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പകലാണ് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലത് അതാ നമുക്ക് കണ്ണിന് നമുക്ക് നല്ല അത്യാവശ്യം കാഴ്ചയും കിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആവും അത് നമ്മൾ ആളുകളൊക്കെ നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ണിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ ആവും അപ്പോൾ അതാണ് ഡേ ഇല്ല പിന്നെ നൈറ്റ് വരുമ്പോൾ അത് സ്ക്രീൻ ഇപ്പം വെള്ളമില്ല നമുക്ക് അത് ബ്ലാക്കായി മാറും അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വെക്കുന്ന പ്രത്യേകത പറയുമ്പോൾ അത് ഡേ ആകുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വൈറ്റ് ആവും ഒരു നൈറ്റ് ആകുമ്പം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആവും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വെക്കുക പിന്നെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ കിലോമീറ്റർ ഓ ആ നമ്മൾ ഡിഫാൾട്ടായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ടാവുക അത് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് വെക്കുക അതിന് താഴെ കാണാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ കീപ്പ് മാപ്പ് നോർത്ത് അപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ ഫോൺ എപ്പോഴും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്യാമറ അതായത് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ടോപ്പ് ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വെക്കുന്ന ഒരു ഉപകാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാപ്പ് എപ്പോഴും കറക്റ്റായി നിൽക്കും അത് അപ്പോൾ ഈ കീപ്പ് മാപ്പ് നോർത്ത് അപ്പ് എന്ന് വെക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നോർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാശ്മീരേക്കാണ് അപ്പോൾ നോർത്ത് നിന്ന് കാശ്മീരാണ് അപ്പോൾ ആ നോർത്ത് എപ്പോഴും ആ നമ്മുടെ ഈ മാപ്പ് മേലേക്ക് തന്നെ പോയി നിൽക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരേക്ക് പോകുമ്പോൾ നോർത്ത് കുഴപ്പമില്ല താഴെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നോർത്തിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാപ്പ് നേരെ തല തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല നോർത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാപ്പ് ഇപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം വെക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പല റൂട്ടിൽ പല രീതിയിലും പല ഡിസ്റ്റൻസിലേക്കും പല റൂട്ടിലേക്കും നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാശ്മീരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തിലേക്ക് ഡൽഹി അങ്ങനെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓണാക്കി വെ
നമ്മൾ ഏത് പോണ്ടൊരു റൂട്ട് ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഷോ മാപ്പ് അടിക്കാം ഷോ മാപ്പ് അടിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് നോ ടോൾസ് ഇവിടെ ടോൾസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റവിടെ ടോൾസ് നമ്മൾ ഓഫാക്കി വെച്ചിട്ട് ഓഫായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ടോൾസ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പോകുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ രണ്ട് റൂട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പുറത്തേക്ക് അമർത്താണെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എത്തി കണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ടോൾസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ടോൾസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ദൂരം കൂടുതലാണ് ഏഴ് ഹവർ നാൽപ്പത് മീറ്റർ താഴെ മാറി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല അത്യാവശ്യം പെട്ടെന്ന് എത്തുന്ന റൂട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ റൂട്ട് പോകുന്നതിന് പോയാൽ അതിലൂടെ പോകും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അത്യാവശ്യം ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നല്ല റൂട്ടിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത്ര മണിക്കൂർ ലാഭിക്കുക കിലോമീറ്റർ ലാഭിക്കുക പെട്രോൾ ലാഭിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് പോയി അവിടെ എത്തി അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ അമർത്തുക നമ്മൾ ഈ താഴേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം വണ്ടി ഓടാനുള്ള ഏകദേശം പ്ലാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സമയം ഞാൻ നൈറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ കൊണ്ട് ഓട്ടം കണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ ബ്ലാക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് അഡേസ് അതായത് നമ്മളെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കും ഡേയും നൈറ്റും മാറ്റിയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്കിയത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്കിലാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളത് ഡേ മാത്രമാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് വൈറ്റിലാണ് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോർത്ത് ആയി എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആക്കി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതുപോലെ ആക്കി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വഴി തെറ്റിപ്പോകും ഇതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും പല സിനിമകളിലൊക്കെ കോമഡിയായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഞാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വഴി വഴി തെറ്റിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ചില വാർത്തകളൊക്കെ എപ്പോഴും ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കാണാം അതായത് പിന്നെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ലോറി വന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു റൂട്ട് മാറിയിട്ട് ചെറിയ റൂട്ടിലേക്ക് കയറി വലിയ റൂട്ടിലേക്ക് കയറി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതാ കറക്റ്റ് സെറ്റിങ്സ് ചെയ്ത് വെക്കാത്തതിന് ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ഫെറി ടോൾസൊക്കെ ഓണാക്കി ഓഫാക്കി വെച്ചതിൻ്റെ വെക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ വഴി തെറ്റി പോയത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഈ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാലമായിട്ട് അത്യാവശ്യം വേറെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത കൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് അത്യാവശ്യം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെൽബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ശുഭ